Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec le projet. Tout à l'heure, nous avons fait la mise en forme euh, du menu. Maintenant, nous allons continuer. Si vous vous rappelez bien ici, hein, nous avons ce composant qu'on a en haut ici hein, qui nous permet de rechercher, hein, de rechercher des stations. Okay? Donc, et on a ici ce bouton-là qui nous permet de fermer ou bien d'ouvrir le menu. Donc, on va créer ce composant-là. Donc, ce que je vais faire ici, alors, je vais réfléchir déjà à comment créer mon composant. Ça, ça c'est très important. Est-ce que le composant sera créé euh, relativement au menu? Alors, la réponse, ça peut être oui ou non. Mais si on regarde ici le comportement, c'est que lorsqu'on clique sur cet élément-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Le menu disparaît et le composant reste quand même dans la page. Donc, ce qui veut dire que si ce composant, on le crée à l'intérieur ici du menu, quand le menu va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le composant également va disparaître, à part si on veut faire des gymnastiques supplémentaires, mais nous, on va travailler, on va faire les choses de façon simple, ok? De façon très simple. Donc, en gros, comme je vois ici, je vois que ben, mon composant ici ne dépend pas forcément euh, de l'affichage du menu. Le composant est là, que le, menu, que le menu soit affiché ou non. Donc, ce qui veut dire que ici, au niveau de ma structuration, alors je reviens ici, je peux fermer tout ça, hein? Ici, au niveau de ma structuration, j'ai aucun intérêt à le mettre ici à l'intérieur de, de nav. Okay? Donc, je peux le mettre quelque part ici, hein? voilà, en dehors de mon nav. Hein? Je vais créer ici un élément. Allez, je vais donner quelle classe Je vais donner euh, la classe search bar. Okay? Donc, je mettrai ici search, search bar. Voilà, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais créer un élément qui sera un input, un input de classe test, ou plutôt search, ok, search, comme ça, les moteurs de recherche sauront que bah, c'est un élément de recherche, hein, c'est un formulaire de recherche, pardon, c'est un input de recherche, et après ça, mais qu'est-ce que je mettrai ici, bah, je mettrai ici un placeholder, hein, et je vais afficher quoi, bah, je vais afficher tout simplement euh, rechercher, rechercher, sur station, station, map. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que je vais afficher. Maintenant, euh, qu'est-ce qui reste également? Alors, si vous regardez bien ici, alors je, je reviens ici. Hein, nous avons des icônes ici. Donc, on aura besoin de, de font awesome. Ok, donc j'irai sur font, font awesome, euh, font awesome tout simplement. Et euh, j'irai également sur la partie CDN. Allez, je mets CDN. Et là, je regarde bien ici. J'ai CDN, euh, voilà, point .com. Allez, je vais aller là-dessus. Hein. OK. Et très simple, je vais cliquer ici tout simplement pour copier le tag. OK, je copie ça. Et je reviens ici au niveau de mon site. Je vais le coller quelque part ici. OK. Je le mets soit euh, avant mes styles ou après. Peu importe. OK. Voilà, je mets ça. Donc, désormais, je vais pouvoir utiliser euh, les icônes hein, de, de Font Awesome. Donc, je reviens en arrière ici. Font Awesome, je vais là-dessus, hein, tout simplement. Et je vais chercher quelle icône Bars, ok Ça me permet d'avoir euh, euh, la barre de menu. Alors, quand vous venez là, cliquez sur Free ici, hein, parce que euh, tous les icônes ne sont pas euh, gratuites. Hein. Il faudra filtrer hein, pour voir l'icône qui vous intéresse. Et qui soit bien entendu gratuit. Ok. Voilà. On clique là-dessus pour copier. Et je reviens là. Je mettrai tout simplement mon icône là. Tout simplement. Là, c'est bon. Et euh, après ça, j'aurai l'icône de recherche. Donc, search. Search. Je cherche. L'icône qui a le mot-clé search. Et là également, je viens sur les, les icônes que je ne payerai pas. Et cette icône-là me plaît bien. Donc, on va copier ça simplement et ben on reviendra ici et on va le mettre juste après voilà donc ça c'est bon alors si je viens là pour l'instant je viens ici là je vois mes éléments qui viennent s'afficher mais attention ils viennent s'afficher au même titre que les autres éléments hein, qui étaient déjà dans la page rappelez vous que cette boîte là est flexible ok donc cet élément là restera à côté de cet élément là et ces deux éléments resteront à côté de cet élément mais non non 
Non, non, non. Nous, on ne veut pas que les choses se passent ainsi. On veut seulement que ces deux éléments-là restent côte à côte. Mais cet élément-là, on l'ignore. On l'ignore. Donc, pour l'ignorer, on va mettre ici « Absolute ».« Absolute ». Et grâce à notre « Framework », ben, cet élément-là sera retiré du flux normal d'affichage et va se positionner par rapport à son parent qui est positionné. Aucun parent ici n'est positionné, ni ce parent, ni ce parent. Donc, du coup, l'élément va se positionner par rapport au body. OK? Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que l'élément est carrément retiré du flux d'affichage et se positionne désormais par rapport au body. Pour nous, c'est parfait. OK? Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce composant-là et designer cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Allez, je reviens alors ici. Hein, on va pouvoir travailler ici au niveau de CSS, ok Alors, après, vous aurez beaucoup de fichiers, ok Donc, euh, ce qui est bien de faire, ben, c'est de mettre des commentaires, ok Donc, je vais mettre ici quoi Je mettrai ici... Euh, euh, allez, je mettrai container. Container. Je mets tout en majuscule, ce soit simple à lire pour nous. Container. Voilà. Et après ça, j'ai la partie menu. OK? Donc, je vais venir ici. Et je mettrai là, quoi? Ben, je mettrai nav. Nav. Là, c'est bon. Et euh, après ça, je descends un peu. Et là, je vais commencer par styler ici mon search bar. Voilà. Donc là, je mettrai ici search. Search bar voilà alors plus tard j'aurai également d'autres éléments hein, ok donc je, je duplique comme ça après je vais euh, chaque fois que je vais rentrer dedans je vais modifier ok là on est au niveau du search bar qu'est ce qu'on va faire ici alors dans un premier temps ben nous allons euh, prendre l'élément hein, donc point search search bar et qu'est ce qu'on fait de ça ben, on va ajuster un tout petit peu pour l'instant c'est collé totalement au bord ici nous c'est pas ce qu'on veut avoir donc je, je, je viens ici euh, tout simplement et je vais commencer par dire ben, écoute euh, décale un peu hein, décale un peu ne soit pas collé comme ça donc on va lui mettre 55 pixels ici hein, et après ça nous allons lui dire également que ben, ne soit pas collé au haut ok décale un peu pour qu'on puisse bien te voir on lui mettra 10 pixels là tout simplement et puis, bah, je, je reviens là. Je vois que l'élément est décalé un peu. Pour l'instant, c'est pas mal. Maintenant, on va lui dire, mais il faut avoir une couleur d'arrière-plan. Donc, background color. On va lui mettre la couleur white. Donc, main white. On va dire, mais soit un peu aéré. Hein? OK. Donc, on va lui mettre un padding. Allez, le haut et le bas, on lui mettra 15 pixels. Là, c'est des marges intérieures. Hein? Et puis, la gauche et la droite, on mettra 30 pixels. Donc, si je viens là, pour l'instant, c'est pas mal, ok? On va continuer encore notre périple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire désormais? Alors, on va lui donner une largeur. Comme on sait que à l'intérieur ici, ben, nous avons 620 pixels. Hein? Vous vous rappelez, non? On a défini 620 pixels minimum pour cet élément-là. Donc, du coup, ben, on dira maintenant, toi, tu as assez d'espace derrière toi. Donc, allez, oh, il faut occuper alors 500 pixels, ok? Voilà. Et là, pour l'instant, c'est pas mal comme ça. OK, c'est pas mal. On va faire encore de petits ajustements après. Mais là, je tiens à attirer votre attention sur le fait que ben là, nous, on veut que, ben, on veut que notre élément ici occupe. On ne veut pas qu'il y ait de l'espace comme ça non alloué. OK, on veut que nos éléments soient étirés et occupent quand même euh, l'espace qui, qui est non alloué ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est simple. On va rendre notre boîte flexible. OK donc, euh, allez, je viens sur cet élément-là, hein, le search bar. On dira qu'on veut que la boîte soit flexible. Donc là, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que désormais, pour l'instant, la boîte sera flexible, mais on ne voit encore rien d'apparent. Donc, on va maintenant dire, mais chaque élément, on veut euh, que cet élément-là, ok, cet élément qu'on a ici, ben, prenne tout simplement euh, tout l'espace non alloué. On mettra classe. Flex-1 et grâce à notre framework ici, ben, l'élément va s'étirer et là c'est bon comme ça. Ok, donc dans la prochaine partie, nous allons rentrer dans le fond ici hein, de, 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 ce, de ce composant là et designer pour avoir ce qu'on a ici. Je vous dis merci et à tout de suite.